nos encontramos con la doctora Patricia Muñoz, encargada pues también de todo este proceso de sustitución de carretilla. Doctora Patricia, bienvenida a Palmiteveo Colombia y hablemos un poco acerca de todo el proceso y ya la culminación del mismo. Sí, muy buenos días para Palmiteveo, todos los televidentes y un placer pues estar hoy en la primera entrega de los vehículos, de las alternativas de sustitución de los vehículos de tracción animal. ¿Cuántas alternativas de sustitución hay? ¿Es solo las carromotos o hay otra, otros mecanismos de sustitución? Realmente de 284 más o menos eh, carretilleros que fueron encuestados y que se encuentran pues censados en el municipio de Palmira, se van a entregar 200 carromotos y 84 unidades de negocio, pero hoy, el día de hoy hemos escogido inicialmente 70 Básicamente como 50 motocarros y 20, 25 unidades de negocio, son 75. Hoy iniciamos con la entrega y posteriormente el 22, 24, 26 y 28 seguiríamos recibiendo los caballos y las carretillas y entregando por la alternativa de sustitución. Eh, ¿a, ¿A qué lugar irían los caballos? Los caballos, eh, fue contratada una fundación que por licitación se ganó pues la contratación. Esta fundación lo recepciona por máximo 12 días. En esos 12 días se les hace una prueba de anemia infecciosa, porque pues ustedes saben que eso es una enfermedad que es transmitida a los humanos, de los animales, transmitida a los humanos. Si la prueba de anemia sale negativa, pues los animales se entregarían en adopción, que es otro programa que coordinó la Oficina de Gestión de Riesgo, y entonces entregamos en adopción a las personas que se inscribieron en el programa de adopción equino. Entonces, el trámite cual le recibe el caballo de la fundación, se les hace la prueba de anemia infecciosa, la atención médica veterinaria y después de 12 días entonces el caballo es entregado en adopción en los listados que ya tenemos pues previamente organizados. O sea que se aspira que ya para el 2014 no se vean carretillas en, en las calles de la ciudad. Eh, lo que tenemos previsto es que a partir del primero de enero ya no pueden circular más los eh, carretillas en la ciudad de Palmira, esa es la meta que tenemos pues, eh, pero realmente... Solo se puede prohibir el tránsito de las carretillas en el momento en que se haya hecho completamente la sustitución y no podrán circular las placas que en la medida en que se van entregando la sustitución, pues no pueden circular en ella. Bueno, doctora, por último, un mensaje pues para toda la comunidad palmirana. No, pues que decirle un saludo muy especial, que el alcalde Ritter López le cumple a los carretilleros, le cumple a la ciudad de Palmira. Palmira avanza ahora en medio ambiente, Palmira avanza en movilidad, Palmira avanza también en desarrollo económico y entonces esperamos pues que todos los palmiranos queden felices con esta nueva noticia y que sigamos pues apoyando este tipo de procesos que son muy importantes para la sociedad.